。白泽是中国古代神话中的一种神兽，出自《山海经》，不是现在的版本。白泽被认为是一种非常神奇和智慧的动物，被人们视为一种吉祥和神秘的生物。白泽兽虎首、朱发而有角，龙身，能言语，同万物之情，知鬼神之事，是第一任天地帝俊的坐骑。它的外形类似于狮子的动物，但它的头部有着一只独角，毛发呈银白色，非常引人注目。在古代时，白泽就被当作是驱鬼的神圣和祥瑞来供奉。但是，白泽的身影最开始出现在人们眼前时，并不是现在人们知道的《山海经》，而是出现在一部道教典籍《抱朴子》中，《穷神间》则记白泽之词，《宋书符睿智》记载，泽寿，皇帝时巡守，止于东滨。则寿出，能言，达之万物之精，以戒于民，为时除害。贤君明德，悠远则来。说的是皇帝有一次巡狩到东海海滨，则寿出现，能说话，通达知晓万物之情理，用以告诫百姓，为当时社会除害。贤能君主，圣明德行，幽深就会来临。白泽具有非常强大的能力，他可以洞察一切，说出所有生物的名字，并且知道所有过去和未来的事情。因此。白泽被认为是一种非常智慧的动物，在古代，人们常常在医疗和占卜等领域中寻求白泽的帮助。据说，白泽能够驱逐邪恶和病痛，为人们带来好运和健康。据传说，白泽只有少数人能够见到，见到它的人将会获得好运和幸福。因此，白泽被认为是一种非常稀有的动物，在古代，很多人都希望见到白泽并得到它的祝福。因为它被认为是一种非常吉祥的动物。除了这些传说和传说中的能力之外，白泽在古代神话中也经常被描绘为一种非常高傲和独立的动物。它喜欢独自行动，不喜欢受到其他动物的干扰。白泽被认为是一种非常谨慎和聪明的动物，它能够轻易地识别人类的善恶和意图。总之，白泽是中国古代神话中的一种非常神奇和智慧的动物。它具有非常强大的能力和特殊的外貌，它被人们视为一种非常吉祥和神秘的生物，被广泛的描绘和传送于古代文学和艺术作品中。